Hi dear students, welcome to 21st Century IAS Coaching Center. Uh, this is your Shankar Reddy, Senior Faculty of Arithmetic and Reasoning and Data Interpretation and Problem Solving. Okay guys, we are going to do exam prelims. So all the best. Okay, at the same time, pay for the tough one. Even though, even mental ability is a little bit of a tough one. And non mass students could go to the government. Even mass students could go to the government. Sir, I will get a cut off for 85 to 90 are angel of Untundani expert chess. No, ADM in a coda. Sir, Mana Institute Dwara paper analysis. Chedaman Udesham Thoti, Manakupudu, Euro Jargina, Group on Prelims. Paper and Edi, even general studies to Saha Chala. Uh, in the sense, uh, in the in depth, the uh, Samachara, even mathematics, arithmetic, kuda, a mental ability part, kuda, kudiga, time taking factor, and what and in the sense, manaki data interpretation and problem solving, mari, kudiga, time taking factor, Oka data matam is a question, you bottom, and I the emo to the time birth, a question jay time kundu moon Michal. Time taking factor thirty pillar of Chalaman students could the Bandiba Dar and Tilsin. Ye they may not coulda Manum analysis local them. Ye be correct of the Indian point of view. First question Manam Gamaniste Manaki, the other twenty questions were Kadiru. Third low point B is three meters north of point A and point C is three meters west of point B. Point D is six meters south of point C. Point E is 11 meters east of point D. Point E is how, how far? Minimum distance and in which direction to point B. Okay. So now you want to start this. <coughs> B point and A point is 3 meters. Point B is 3 meters north of B. So B point, A point, this is A point. This is what A point. This is what A point. This is what A point. B is in the what here? Uttarana. Uttarana is the general direction. This is nothing but north, south, east, west. Yes, east, west. So, this sub direction is the north, east direction. Then, east, east, south, east, south, east, south, south, east, 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 south, south, east, south, east, south, east, south, east, Okay. <coughs> B point, A point, Uttarana. Uttaram means what? Top. Pi bhagam low. Ikada even the kada. There's nothing but what? A point B. Any meter la distance on to nadu mood meter la distance. So point B is 3 meters north of point A. Point C is 3 meters west of point B. Point uh, C and the point B ki pachimam. Pachimam and the jordan west. Like this. This is also nothing but what? Here? Nothing but C. C is 3 meters, okay. And uh, <coughs> point D is 6 meters uh, south of sign. What is point? Uh, what is C? Put it D point, C point, Dakshana. Dakshana mountain down, 6 meters. It can 6 meters. That is double the distance. This is nothing but what is D point. This will be what is 6. Okay. And the point E is 11 meters east of what you pointed. East means what you from to right. So, therefore, it is nothing but 11 meters. This is nothing but what is this one. This is what E is there. E. Okay, 11 meters. Now, the question is point E, point, point E, point B, what is the distance of the distance? A point is the point B is the distance of the distance. So, this is nothing but point E is how far and in which direction to point B. Your point B is there, this one. So, this is how far E is in the direction. Here to here, what is the shortest distance here? What is the distance and when, in which direction? Okay. Now, <coughs> you know that it is nothing but what here? Year to year, it is uh, nothing but with respect to B, how much this one? Okay, now you can what you write this. This is nothing but what here. We can extend this one up to. This is also nothing but 3, 3 here. This is this is what a 3. Total, this is nothing but this one. 
So year to year it is nothing but what is three, but year to year it is nothing but what is out of eleven. This will be three is out. ये करने चाहिए क्योंकि three का था. मिगले ने दें तो उस समय करा eight, eight. माना काल चिंदे ने वाड़ी the distance between B and E and from it. आधे भी देंगा दिन दूसरों बैठ कूना टाइ थे ये दिशलो माना कि ये उन्हीं एंड टूना डो, सो देव फॉर इट इस दिन दूसरों का बटे दिन की डायरेक्शंस गिस्ते, दिस इस ईस्ट, दिस इस वाटे नार्थ, दिस इस वाटे साउथ, दिस इस नथिंग बट वाटे वेस्ट, वाटे द ये रोनिंट मध्यलो उन्हें दाने मंटम नॉर्थ ईस्ट अंटे ने वो ईशान्य हम, साउथ ईस्ट अंटे ने वो आग्नेय हम, इट इज़ नथिंग बट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इंग्लिश लाइटे साउथ ईस्ट, दिस वन, साउथ ईस्ट ओके डे उन्हें कहाँ डी दे आंसर होता है, सो माना कावल्स ने इंटी शार्टेड डिस्टेंस कावल, ये शार्टेड डिस्टेंस कावल अंटे दिस इज़ � that is what is perpendicular, is called what hypotenuse. As per the what is Pythagoras theorem, Pythagoras Siddhantham Prakaram, we are going to call it. This value is what is the energy of the body, the body is what is the body, the body is what is the body. This is the first thing that we have to do with the six. This is the lambakona theorem. The lambakona theorem is the body of the body, the body is the body of the body. Pythagoras Siddhantham Prakaram, the body is the body of the body, the body is the body of the body, the body is the body of the body, the body is the body of the body. As per the water, Pythagoras theorem. It is nothing but what? 8 square plus what? 6 square. So that is nothing but what? Nothing but 100. 100 equal to what? 10. So therefore, 10 meters and southeast. Okay. That is the answer. Okay. Next one. <coughs> next, uh, <coughs> next question. This is the data interpretation part. So, if we time taking an idea, in the Pedaga Manchasna Guda, Chadavi Jesargi, Oka question it should. Are they time taking Antamanam? आधे आलोन चलो अपने टाइम आये पोतों ने चालू मंदी डायरेक्ट आंसर्स बेटे सोचना मन चप्पू ना रू सर ये दे मैंने गुड़ा दिन बट्टू मान कर दो मैं इन दिन टे पास ट्रैक लो कुछ दिका प्रिपरेशन परफेक्ट दिका पुल फ्रेंडशिप का उन्हें इट्वेंटी इट्वेंटी उच्च ना फेज जेडान का होगा अंदर को वोटे गावट Sixteen to what? Two thousand twenty twenty one. Kind of question. Look, round twelve, padha hai do padha haru nundi. Round twelve, irva irva gudi varku. We with the supermarket lamma kaalu. We have check. Kind of patti kapai aadhar padi unnai. Sales of supermarkets in rupees of crores. Mari what? Lamma kaal ella unnai quarter rupee lella unnai. Aithe ekada supermarket lo or fair lo chodan de a supermarket lo unnai de Prashanti Krishna Mahesh Ramya Suguna. Okay na. Aithe ekado question mati garu ante. In the year 2017-18, this one, in the year 2017-18, uh, what is the approximate share of Mahesh supermarket of the total shares of all the, of all the world supermarkets? Even our children, in the year 2017-18, what is the approximate share of Mahesh? Approximate share of Mahesh supermarket out of the total shares of all the supermarkets. Samatramulo, any supermarket la Motta Mamma Karlo, Mahesh supermarket water, Shumarga and the Shatam one to Nadi. Mahesh put you and Motum Manakaval, eat Motum total ga coda. Ah, Samatramulo, there have been any supermarket la Motta Mamma Kalu, Teliste, zero 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 is there, Padrasthan Rundu plus in the Padi, Pachinimidi, Yeravai, Yeravai Nalu, Yeravai Nalu, Rundu is Aru, Ara Pandendu, Padhedu, Yeravayokoti, Aid Yeravayar. And then the Rundivela Arundra Nalfai Kotla Rupa Island Manta. Edi Rundivela Padhir to Pajinlo, Jarpina Motta Mamakal. Either what adding in the Indicada Andi supermarket La Motta Mamakalo, Mahesh supermarket. Mahesh supermarket in the five eighty. Adi Anthashatu want to know. So therefore, the percentage is equal to that is nothing but five eighty divided by two six four zero into what a hundred. Mottamma makallo, Mahesh supermarket amma kalle anta syaatu mana entro. So ikade mau tuhundi sunna sunna cancel out tuhundi kita. So rondo ekam, rondo, irway itu mudulu. Ikade mau sunna mana rondo pada mulu rondo rondo. Mottan jeste rondo bela tu mido andalu divided by anta nota mupai rondo, nota mupai rondo. 
ఇంకా దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తూ చేసినట్లయితే సుమారుగా అది ఎంత వస్తుంది అనేది చూస్తే సమ్ ఇరవై ఒకటి పాయింట్ సంథింగ్ అనేది వస్తుంది సింప్లిఫై చేస్తే ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఎంత వస్తుందో అప్రాక్సిమేట్గా మనం ఆలోచిస్తే ఇరవై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఏ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్ ఎంత అమ్మాయి ఇక్కడ ఇరవై రెండు శాతం కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దిస్ వన్ సెకండ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ లెటర్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ ఇది చాలా కొద్దిగా టఫ్ క్వశ్చన్ ఇది కొద్దిగా ఓపికతో కూడింది పేషెన్స్ కొద్దిగా జరా జాగ్రత్తగా మనం చేయగలిగితే మాత్రమే చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలా ఏంటి అనేది చూస్తే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ జెడ్ ఎక్స్ ఎస్ ఐ ఆర్ ఆర్ జి వాట్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఏ క్వశ్చన్ ఓకే ఇవి ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి అని చూస్తే డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లు అంటే అవరోహణ క్రమంలో వాటి పొజిషన్స్ జనరల్గా ఆలోచించండి జనరల్గా చూస్తే ఇదంతా మా ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ నైన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ తర్వాత సెవెన్ వగైరా 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 ఓకే నా జస్ట్ యూ టేక్ ద వాట్ ఈ డిఫరెన్సెస్ దెన్ వాట్ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ వాట్ ఏ టూ దట్ ఈస్ వాట్ ఏ టూ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఏ ఫైవ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఏ టెన్ ఎస్ again this difference is nothing but 19 minus 8 is 9 means what here the number is what here 9 is what less than 18 then 9 can be written as what z tarvata 9 ostundam 26 plus 9 is nothing but 35 35 minus 17 entha ostundi anedi indirectly 9 name raichu manam this is nothing but what 35 this is nothing but what 35 how it is 35 means it is nothing but 26 plus what a 9 it is nothing but what a 35 so i can be written as after z oka oka brahmanam ayipen tarvata z tarvata malla count avutundi kabatti appudu a 27 avutundi b 20 8 avutundi c 30 avutundi ala appudu id entha avutundi 35 minus what 18 ante this nothing but what is 17 so 18 minus 18 ante again it is nothing but what 30 26 plus 18 that is what a 44 దీన్ని ఏం రాయచ్చు ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిటీన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్ ఈ ఎయిటీన్ మీన్స్ వీ కెన్ రైట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ లైక్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ దాన్ని బట్టి మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఎలా ఏంటి అని చూస్తే వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంది టూ ఫైవ్ సెవెన్ దిస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎ నైన్ ఇట్ విల్ బి వాట్ ఎ లెవెన్ ఇవన్నీ చూడండి మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది అనేవి వరుస బేస్ సంఖ్యలు కాన్జిగేటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ కదా ఆర్డ్ నెంబర్స్ కాన్జిగేటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్ వరుస బేస్ తర్వాత ఏమొస్తుంది ఇక్కడ థర్టీన్ వస్తుంది థర్టీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఒక డి స్టూడెంట్ నా Here the differences are 3, 5, 7, 9, 11. 37 plus 13 is nothing but what? 50. This is 50. That's why. 50. So therefore, here 7. We have to do one Brahman. We have to do two Brahman. We have to do two Brahman. We have to do two into 26. Two years. A is Z. Z is Z. A 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 is Z. రెండో రౌండ్లో మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఏ అనేది ఎంతకు సమానం అవుతుంది చూడండి ఫిఫ్టీ త్రీకి సమానం అవుతుంది సో కాబట్టి దీనికి ఎంత యాడ్ చేస్తామంటే ఫిఫ్టీ టూ యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్లోంచి ఎంత తీసేస్తే మనకి ఫిఫ్టీ వస్తుంది నైన్ తీసేస్తే కదా ఫిఫ్టీ నైన్ మైనస్ నైన్ ఇస్ ఫిఫ్టీ అంటే నైన్ అంటే ఏ లెటర్ ఇక్కడ ఐ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దిస్ వన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఏ ఐ అని ఏం లేదు ఇంకోసారి చెప్తా చూడండి జనరల్గా జెడ్ ఎక్స్ ఐ జెడ్ ఎక్స్ ఎస్ ఐ ఆర్ ఆర్ జి డాష్ ఇది చాలా కొద్దిగా డిఫికల్టీ ప్రాబ్లం ఈవెన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ కూడా నాకు తెలిసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వదిలేసి ఉంటాడు కాకపోతే ఎలా ఏంటి అనేది ఒక్కసారి చూస్తే ప్లస్ వాటి ప్లేస్ వాల్యూస్ రాయండి ఇరవై ఆరు ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది తొమ్మిది పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఏడు ఓకే తర్వాత ఏమైందంటే వాటి డిఫరెన్సెస్ ఫాలో అవుదామ్మా ఎంత రెండు ఇరవై నాలుగులో పంతొమ్మిది పోతే ఐదు పంతొమ్మిదిలో తొమ్మిది పోతే పది తొమ్మిదిలో పద్దెనిమిది పోతే అనేది కాకుండా తొమ్మిదిలో పద్దెనిమిది పోతుంది కాబట్టి అప్పు తెచ్చుకుంటాం అంటే బారో 
ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్స్ కాబట్టి ఎంత బారో తెచ్చుకోవాలి ఇరవై ఆరు లెటర్స్ కాబట్టి ఇరవై ఆరు ప్లస్ తొమ్మిది అంతా ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు మైనస్ ఎయిటీన్ అంటే అంతా సెవెంటీన్ ఇక్కడ కూడా ఎయిటీన్లో ఎయిటీన్ అనేది జీరో పోతుంది మనం జీరో లెటర్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ బారో తీసుకుంటే ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ లాగ్ దిస్ ఇలా చేస్తూ చేస్తూ పోతే మనకు డిఫరెన్సెస్ ఎలా వస్తున్నాయి చూడు సెకండ్ టైర్లో మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది పదకొండు పదకొండు తర్వాత ఎంత రావాలి పదమూడు ముప్పై ఏడు ప్లస్ పదమూడు ఎంత యాభై మరి దేంట్లోంచి తీ ఏ దేన్ని తీసేస్తే మనకి యాభై తొమ్మిదిలోంచి దేన్ని తీసేస్తే ఫిఫ్టీ వస్తుంది తొమ్మిది కాబట్టి తొమ్మిదో లెటర్ ఏంటి ఇక్కడ ఐ అని సో దట్ ఈస్ ఇంత లెంతిగా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ ఓకే డే స్టూడెంట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ నైన్ స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ పర్టైనింగ్ టు సేల్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రాండెడ్ అండ్ అసెంబల్డ్ పీసెస్ సోల్డ్ డూరింగ్ టూ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ వాట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ బిలో టోటల్ ఫీసెస్ బ్రాండెడ్ అండ్ అసెంబల్ టుగెదర్ సోల్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వాజ్ వాటీ టూ ల్యాక్స్ అండ్ ద టోటల్ సేల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ వర్ ఇంక్రీజ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఓకే క్రింద గ్రాఫ్లో రెండు వేల పదహైదు నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు అమ్మిన బ్రాండెడ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ మరి అసెంబల్డ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్లు అమ్మకాల శాతాలను అదనంగా చేసుకొని ఈ క్రింది ప్రశ్నలు సమాధానం ఇవ్వము అంటున్నాడు మనం రెండు వేల పదహైదు సంవత్సరంలో అమ్మిన బ్రాండెడ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ల అసెంబుల్డ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ల మొత్తం అమ్మకాలు రెండు లక్షలు మొత్తం కంప్యూటర్లలో ప్రతి సంవత్సరం పది శాతం చొప్పున పెరుగుదల ఏర్పడింది అంటున్నాడు అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే రెండు వేల పదహైదులో మరి ఇక్కడ బ్రాండెడ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అనేది మనం గమనించినట్లయితే బ్రాండెడ్ ఉన్నాయి తర్వాత ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ అసెంబుల్డ్ ఉన్నాయి అసెంబుల్డ్ అనేవి రెండు కూడా ఒకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇచ్చాడు ఇక్కడ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచిస్తే ఓకే సో ఇక్కడ ఈ సింబుల్స్ అనేవి చూడండి ఓకే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాటి వీటిని బ్రాండెడ్ అంటాం వీటినేమో అసెంబుల్డ్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి వాటి అమ్మకాలు అన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి చూడండి దేంట్లో ఉన్నాయి ఆ టూ ల్యాక్స్ అండ్ ద టోటల్ సేల్స్ ఆర్ కంప్యూటర్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఇయర్ వైజ్ ఉన్నాయి జనరల్గా మనం ఇవి శాతాలు ఇవి తర్వాత రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో ఎన్ని బ్రాండెడ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్లు అమ్మబడ్డాయి అంటున్నాడు రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదహారులో వచ్చేసరికి మొత్తం చూడండి ఇదేమో బ్రాండెడ్ పీసీ తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఇదేమో అసెంబుల్డ్ అసెంబుల్డ్ వచ్చేసరికి అరవై శాతం అయితే బ్రాండెడ్ వచ్చేసరికి ఎంత నలభై శాతం అయితే ఇక్కడ రెండు వేల పదహైదు నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఏడు వరకు అమ్మిన బ్రాండెడ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్లు అస్ పర్సనల్ కంప్యూటర్లు అమ్మకాలు శాతంలో క్రింద విధంగా ఉన్నాయి రెండు వేల పదహైదు సంవత్సరంలో అమ్మిన బ్రాండెడ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్లు మరియు అసెంబుల్డ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ల మొత్తం అమ్మకాలు రెండు లక్షలు రెండు వేల మనకేంటి రెండు వేల పదహైదు సంవత్సరంలో మొత్తం అమ్మకాలు వచ్చేసి ఎంత చూడండి ఇక్కడ రెండు లక్షలు రెండు లక్షలు అయితే వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ఎంత శాతం పెరుగుతుంది పది శాతం పెరుగుతుంది పది శాతం ప్రతి సంవత్సరం పది శాతం పెరుగుతుంది మనల్ని అడిగింది రెండు వేల పదహారులో కాబట్టి మరి రెండు వేల పదహారు అంటే ఇదే కదా ఈ రెండు వేల పదహారులో మనకి బ్రాండెడ్ ప్లస్ బ్రాండెడ్ బ్రాండెడ్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటి అసెంబుల్డ్ బ్రాండెడ్ అసెంబుల్డ్ విషయానికి వస్తే ఈ బ్రాండెడ్ చూడండి ఎంత శాతం బ్రాండెడ్ ఉన్నాయి నలభై శాతం ఉన్నాయి నలభై శాతం మిగిలిన అసెంబుల్డ్ వ్యవహారానికి వస్తే అవి ఎంత అరవై శాతం అరవై శాతం మొత్తం కలిపి ఎంత వంద శాతం వంద శాతం అయితే వాడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు మనకి రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో ఎన్ని బ్రాండెడ్ పర్సనల్ కంప్యూటర్లు అమ్మబడ్డాయని అంటున్నాడు ఓకే మరి వంద శాతం అంటే ఇది ఎంత పది ప్రతి సంవత్సరం పది శాతం పెరిగాయి అంటే దీంట్లో పది శాతం పెరిగిందంటే ఎంత శాతం పెరిగినట్టు పది శాతం పెరిగిందంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి వన్ టెన్ పర్సెంట్ వన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంత టూ ల్యాక్స్ అనమాట టూ ఒక శాతం అంటే రెండు సున్నాలు పోతాయి మిగిలింది మూడు ఒకటి నాలుగు సున్నాలు ఉన్నాయి రెండు ఒకటి ఎంత రెండు పదకొండులు ఇరవై రెండు అంటే రెండు లక్షల ఇరవై వేలు అంటే మొత్తం వంద శాతం ఈక్వల్ రెండు వేల పదహైదులో మొత్తం కంప్యూటర్లు ఎంత రెండు లక్షలు ప్రతి సంవత్సరం పది శాతం పెరుగుతుంది అన్నట్టు పెరిగిన తర్వాత కంప్యూటర్లు అన్ని రెండు లక్షల ఇరవై వేలు ఈ వంద శాతం ఈక్వల్ రెండు లక్షల ఇరవై వేలు అయితే మరి వంద దీంట్లో ఎన్నిసార్లు పోతుంది చూడు రెండు సున్నాలు పోతే రెండు సున్నాలు పోయినాయి అనుకో ర
మరి నలభై శాతం ఎంత ఒక శాతం ఎంత రెండు వేల రెండు వందలు అయితే నలభై శాతం రెండు వేల నలభై ఇంటూ రెండు వేల రెండు వందలు ఒక సున్నా ఇక్కడ రెండు సున్నాలు మూడు సున్నాలు నాలుగు ఇంటూ రెండు రెండు నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎనిమిది మొత్తం ఎంత ఎనభై ఎనిమిది వేలు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఏ ఫస్ట్ వన్ ఈ విధంగా మనం సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడు ఈచ్ లెటర్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫాబెట్ ఫ్రమ్ జెడ్ వై ఎక్స్ టూ వాట్ సిబిఏ ఆర్ గివెన్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అదే లైక్ దట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ రెస్పెక్టివ్లీ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వాల్యూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఎనిమల్ సైన్స్ మరి జెడ్ నుంచి ఏ వరకు ప్రత్యక్షణానికి క్రమంగా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ వాటికి పొజిషనల్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు రివర్స్ ఆర్డర్లో ఇచ్చాడు అని అర్థం మరి ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ ఎనిమల్ సైన్స్ అనే పదం యొక్క మొత్తం విలువ మరి మరి షాడిజం అయితే ఇది జనరల్గా మనం ఫార్వర్డ్ ఆర్డర్లు వాటి కోర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కట్టం మరి రివర్స్ ఆర్డర్లు అంటే సరే శంకరేశ్ సార్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఆటోమేటిక్ గుర్తుండిపోతాయి అవి మరి ఇక్కడ ఏ అంటే జనరల్గా మనకి ఏంటి ఆజా అంటే ఏకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఏంటి జెడ్ జెడ్ పొజిషన్ ఏంటి ఇక్కడ ఒకటి అన్నట్టు అప్పుడు ఏ పొజిషన్ ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఆరు కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేయగలరు సో దే ఫోర్ ఎనిమల్ ఎనిమల్ సైన్స్ ఎనిమల్ సైన్స్ కొద్దిగా నేను చెప్పినట్టు ఫాలో అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఎనిమల్ సైన్స్ ఎస్ఐ ఎస్సిఐఈ ఎన్సి ఎన్సి కదా అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నా అనే పదం యొక్క విలువ ఎంత అంటున్నాడు ఏం లేదు జనరల్గా మనం గమనిస్తే కొద్దిగా ఫా ఫార్వర్డ్ కోర్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ జెడ్ అనేది ఒకటి వై ఈక్వల్ రెండు అప్పుడు ఏ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది మీకు ఆపోజిట్ లెటర్స్ తెలుసు కదా ఆజా అంటే ఏంటి అది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అయితే రివర్స్ ఆర్డర్లు అయితే ట్వంటీ సిక్స్ వన్ నేను అన్నీ మీకు ప్రాక్టీస్ చేయదు బి అండ్ బాయ్ ఇదేంటి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే ఇదేమవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ అవి గుర్తుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు చూడండి జనరల్గా ఏ ఫర్ వాట్ ఇయర్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎన్ ఫర్ మ్యాన్ థర్టీన్ థర్టీన్ ఐ ఫర్ ఇండియన్ రైల్వే ఎయిటీన్ తర్వాత ఎం ఫర్ థర్టీన్ అంటే ఎంత ఫోర్టీన్ ఏ ఫర్ ఆజా ట్వంటీ సిక్స్ ఎల్ ఫర్ లవ్ ఎల్ఓ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఎస్ ఫర్ హై స్కూల్ ఎయిట్ ఎస్ కోడ్ ఎంత నైన్టీన్ ఆపోజిట్ ఎంత ఎయిట్ సి సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇండియన్ రైల్వే ఎయిటీన్ ఈ ఫర్ ఈవినింగ్ ట్వంటీ టూ ఎన్ ఫర్ మ్యాన్ థర్టీన్ సి ఫర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ ఫర్ ఈవినింగ్ ట్వంటీ టూ ఇవి ఏ టు జెడ్ ఏ క్రమంలో ఇవి జెడ్ టు ఏ ఆర్డర్లో వాటి యొక్క పొజిషన్ మరి సమ్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఎలా వస్తాయి చూడు సమ్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ మనం గమనిస్తే సమ్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఇవి చేయడం కాదండి మనం ఇన్ టైంలో చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటంటే చూడండి ఇరవై ఆరు ప్లస్ పదమూడు ప్లస్ పద్దెనిమిది ప్లస్ పద్నాలుగు ప్లస్ ఇరవై ఆరు ప్లస్ పదహైదు ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ ఇరవై నాలుగు ప్లస్ పద్దెనిమిది ప్లస్ ఇరవై రెండు ప్లస్ పదమూడు ప్లస్ ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఎంత ఇరవై రెండు ఇవన్నీ కూడాలి మరి ఇవన్నీ కూడితే మనకి ఎంత వస్తుంది అనేది మనకు కావాలి ఇప్పుడు ఒకటి స్థానంలోనే చూడండి రెండు నాలుగు ఆరు తొమ్మిది పదకొండు పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఆరు నలభై రెండు నలభై ఆరు నలభై ఆరు యాభై నాలుగు యాభై ఏడు యాభై ఏడు తర్వాత ఆరు అరవై మూడు మూడు అరవై మూడు ఆరు రెండు ఎనిమిది రెండు పది పదకొండు పదమూడు పద్నాలుగు పదహారు పదహారు ఒకటి పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగు టూ ఫార్టీ త్రీ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది దిస్ వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ వన్ టూ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ రవి ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ అనితాస్ ఫాదర్ సిస్టర్ సుమంత్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ దివ్య హూ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ గ్యాన్సమ్మ ఘనశ్యామ్ అండ్ గద గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ అనిత సుమంత్ ఈజ్ ద అనితాస్ ఫాదర్ అశోక్ ఈజ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ రవి దివ్య ఈజ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ అశోక్ హవ్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ రవి రిలేటివ్ గ్యాన్స్ ఆఫ్ అది మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అది సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇన్ ఎఫ్ యూ మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు అది దాని గురించి ప్రత్యేకంగా మీరు ఈజీగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది మీరు చేయండి మిగతా మనం ఈజీగా చేయడానికి చేద్దాం ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీ చూడండి క్రిందిమానులో తప్పుగా
న్యూమరేటర్స్ విషయానికి వస్తే రెండు నాలుగు తర్వాత ఏంటమ్మా ఏడు పన్నెండు పదహారు తర్వాత ఏంటి ఇరవై రెండు వీటిల్లో తప్పు పదం ఏంటి అనేది మనం గమనిస్తే మనకి ఈజీగా మనకు తెలిసిపోతుంది గ్యాపులు చూడండి రెండు మూడు ఐదు తర్వాత ఎంత జనరల్గా మనం గమనిస్తే పన్నెండు నాలుగు పదహారు వస్తుంది అయితే ఇక్కడ గ్యాప్స్ పరంగా మనం ఏమి వస్తే మనకు ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వీటి గ్యాప్స్ ఎంత పదహారు ఇరవై రెండుకి ఎంత ఆరు ఇక్కడ ఎంత గ్యాపు రెండు ఇక్కడ ఎంత మూడు ఇక్కడ ఎంత రావాలి ఒకవేళ ఇక్కడిక్కడ ఎన్ని గ్యాపులు ఉన్నాయి రెండు గ్యాప్స్ కదా మూడు ఆరుకి మధ్య రెండు గ్యాప్స్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి నాలుగు ఐదు ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు చేసినట్లయితే నాలుగు ఐదు రెండు ప్లస్ రెండు ఎంత నాలుగు నాలుగు ప్లస్ మూడు ఏడు ఏడు ప్లస్ నాలుగు ఎంత పదకొండు పదకొండు ప్లస్ ఐదు పదహారు పదహారు ప్లస్ ఆరు ఇరవై రెండు దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది పన్నెండు అనేది రాంగ్ మరి పన్నెండు అనేది రాంగ్ అంటే ఇది మొత్తం కూడా రాంగే కదా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ బై ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ రాంగ్ అవుట్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ తప్పుడు పదం అది చూడండి రెండవ దాంట్లో కూడా చూద్దాం మనం డినామినేటర్లో కూడా చూస్తే మూడు ఏడు పదమూడు ఇరవై మూడు తర్వాత ముప్పై ఒకటి ఎంత ఇది నలభై మూడు ఈ గ్యాప్స్ పరంగా మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీరు మొత్తం చేయని అవసరం లేదు జనరల్ గ్యాప్ చూస్తే ఇదంతా నాలుగు ఆరు ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉంది ముప్పై ఒకటి ప్లస్ పన్నెండు పన్నెండు కదా పన్నెండు తర్వాత ఈ మధ్యలో రెండు గ్యాప్స్ వస్తాయని మీకు తెలుసు నాలుగు ఆరు ఏమవుతాయి ఎనిమిది పది రావాలి మరి ఇక్కడ చూడు ఏడు ప్లస్ ఆరు పదమూడు పదమూడు ప్లస్ ఎనిమిది ఎంత రావాలి ఇరవై ఒకటి రావాలి అప్పుడు ఇరవై ఒకటి ప్లస్ పది ఏమవుతుంది ముప్పై ఒకటి కాబట్టి తప్పుడు పదం ఎంత ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఏంటి పదకొండు బై ఇరవై ఒకటి కానీ అప్పుడు రాంగ్ టర్మ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఏంటది పన్నెండు బై ఇరవై మూడు పన్నెండు బై ఇరవై కాబట్టి అది తప్పుడు పదం దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈ ట్రూ టర్మ్ ఇది దాని ప్లేస్లో ఉండాల్సిన పదం ట్రూ టర్మ్ ట్రూ టర్మ్ తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ దగ్గరకు వస్తే ఇన్ ఏ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అన్నాడు ఎక్స్ అంటే ఎయిట్ అంటున్నాడు ఫిజిక్స్ అంటే థర్టీ త్రీ అంటున్నాడు ఇన్ ద సేమ్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ సైకాలజీ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఇది కొద్దిగా గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్ కాబోయే గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్ అని వాళ్ళకు ఏదో ఇదిగా ఉంటుంది అంత మెచ్యూర్డ్ అని తెలి అతి తెలివి తేటలతో మనకు ఈ విధంగా పేపర్లు అంత డీప్గా ఆలోచిస్తారని నాన్ మ్యాథ్స్ ఎలా భావిస్తారో వాళ్ళకి తెలియదు సరే మంచి క్వశ్చన్ కాకపోతే కొద్దిగా కామన్ సెన్స్ తోటి ఆలోచిస్తే కొద్దిగా పే క్వశ్చన్స్ బాగానే ఉన్నాయి కాకపోతే ఆ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ థాట్స్ ఆ అటెన్షన్లో ఆ విధమైన మనకి క్లూస్ అంటే ఐడియాస్ రావడం అనేది అంత తేలిక అంత తేలికమైన విషయం కాదు అది కొద్ది జాగ్రత్తగా చేస్తూ వస్తుంది సరే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా వచ్చింది అనే విషయానికి మనం వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి వాడేమన్నాడు ఇక్కడ ఆరు ఈక్వల్ టు జనరల్గా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఏమి రాశాడు సిక్స్ సిక్స్ ఎలా వచ్చింది అని అంటే ఎయిటీన్ బై త్రీ అని ఎయిటీన్ బై త్రీ అంటే ఇక్కడ పొజిషన్ డివైడెడ్ బై దాని యొక్క పొజిషన్ డివైడెడ్ బై త్రీ అని అర్థం దాని యొక్క స్థాన విలువను మూడుతో భాగించాడు అనేది దాని అర్థం అదేవిధంగా ఎక్స్ చూడండి ఎక్స్ విలువ ఎంత ఇరవై నాలుగు ఎంత వచ్చింది ఎనిమిది అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇరవై నాలుగు బై మూడు ఎంత ఇరవై నాలుగు బై మూడు అంటే ఎనిమిది కదా అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ పొజిషన్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇట్ గివ్స్ వాటే దాని కోడ్ అని అర్థం ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ఫిజిక్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మూడు ముప్పై మూడు ఎంత తొంభై తొమ్మిది బిట్టలన్నీ కూడితే అదే వస్తుంది అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు అది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది అంటే సైకాలజీ కావాలి సైకాలజీ పిఎస్ y c h p s y no this is ipudu nenu em rasthunnanu ante idu pai idu vachindi kabatti ee psychology ela raayalo manu chuddam chudam okay idu 24 ani telusu manaki idu ela vachindi ipudu psychology kavali psychology p s y సిహెచ్ఓ ఎల్ఓ జీవై ఎల్ఓ జీవై సైకాలజీ కోడ్ ఎంత అయితే వీటి ప్లేస్ వాల్యూస్ కనుక వస్తే సమ్ ఆఫ్ ప్లేస్ వాల్యూస్ డివైడెడ్ బై త్రీ అండి అంతకంటే ఏం లేదు పి అంటే ఎంత సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ 
प्लस फिफ्टीन प्लस सेवन प्लस एंत प्लस सेवन प्लस वाट नथिंग बट ट्वेंटी फाइव डिवैडेड बै वाट थ्री इन मोतम कूड़ी एंत चूस्ते पदहार पंदी एंत मुफ प्लस इरवे इक अरव अरवे मूड़ डेबई एन भाई आर एन भाई एन तौब एन नूट ईद नूट इरव नूट नलभ बैंत मूड अब मूड नागल पन्े मूड इन पाइंट मूड मूड अंत फारे एट पाइंट वाट थ्री थ्री अंत का आंसर एम दिशन आंसर एम फारे एट पाइंट थ्री थ्री यस ओके नैक्स्ट क्वेश्चन वे सर की इप्ड चूँ क्वेश्चन मन चूस्ते At what time between seven and uh, eight o'clock will the hands of a clock in the same straight line, but not together? Ante thaan artham inti. Vagadhan ogu di kaakunda sarala reekalo unna puru. Ante that is nothing but what is opposite direction lo unna puru. Opposite, opposite lo unna puru. Ante idhu idhu ga unna puru. Idhu idhu ga ga unna puru ante. Idhu idhu ga unna puru. Mar itu vanta puru manam rundo padathulo chipkunam. रूम मुल्लूदा को उसे रूम मुल्ल मध्य व्यत्यास मुफ निमशाल लेदा नूट एन भाई डिग्री उफ द टू हैंड आर् वे लैन द सेम लैन बट आजिट टू इच अदर दें द डिफर बिटवी द टू हाँ इजर थर्टी मिनट अपार्ट आर् वन एटी डिग्री डिफरें दिश टाइप आफ् अकेशन हापन वन पर् एवरी एवर यह विधा जरगे सदर्भ गंटक सारी जरूता है पन्न गंटल पदको सारू जरूता है मन सारी नष्ट सर इक मन जनरल आलोचू रूम मेथड्स नैन सैवन टू ए इनिशियल टाइम इधी इनिशियल टाइम रूम मुल्ल परस्पर और रेख मीदा को व्यतिरेक दिशा व्यतिरेक दिशा उड़ाटे नथिंग बट वाट रूम मुल्ल मध्य व्यत्यास एंत मुफ अवसर होने कूड़ता अवसर होने तीसम मुफ्ई इन चूँ इनिशियल अवर हाँ सवेन काबी दाँ मिनी डिवजन लेकिन मार्च कुटे सवेन इंटू फाइव एपड़ चूड़ी प्रोडक्ट अने मुफ कंटे एक्वो यब्धम मुफ कंटे एक्वे कल्लू मूसको मुफ दी से कल्लू मूसको मुफ दी से लब्धमने मुफ लपचिंदन एम चेस्ट मन मुफ कलपाल यह लब्धमने मुफ मरी आ पैन वस्ते गुर्तपेको मुफ्ई तीस मुफ का मैनस् मुफ दट नथिंग बट मिगली बै पदको डिफरस अदे कदा मल्ल अत अरे सो दे फोर दट नथिंग बट स मिनट एंता फाइव फाइव बै वाट लवेन मिनट एट दिश टाइम बोथ हाँ सर वाट आजिट टू इच अदर अदे कदा फाइव फाइव बै लवेन दी इंको मेथड कदा मेथड टू अने सवेन दी मन जनरल रूम मुल्लूदा को व्यतिरेक दिशा उड़ाटे नियम रूम मुल्ल मध्य व्यत्यास मुफ निमशाल मुफ निमशाल मनमेम चेयली गंटल भागा मार्च प्रति वरस रूम गंटल भागा मध्य ईद निम भागा उ मुफ्ई तो भागिस्ते मन के गंटल भागा मारत अब इदंत आर अब एड़ प्लस आर कुे पदमूड़ी गंट पन्े दाटी का दीन चेयर मन सिक्स डिस्टे अब वन दें तो मल्टीप्लाई चेयर सिक्सटी बै लवेन तो इधे मैं अरवे बै पदको अंत सिंपल् पदको इन साल होदे पदको अंत एडला ईद बै पदको निमशाल सो का आंसर एम गंटल ईद बै पदको इन चूँ मन की कंफ्यूजा की ईद बै पदको इक मूड बै पदको इक रूम बै पदको एंताबी को चाल केफु मन अबजर्व चुनाव अवसर उ ओके नैक्स्ट वन ओके क्वेश्चन की मन वस्ते फिफ्टी टू चूँ फिफ्टी फाइव चपेसा मन इक स्टडी द बार चाट स्टडी द बार चाट गिवेन बिल टू आसर द क्वेश्चन सेल द Products of three different brands in five different kawadi areas, uh, years in lakhs of rupees. If you read the bar chart, bar chart no parse lenche. Question ki read the samadhanam ibu mo antu nado. Aidi samastral lo runi vela vakati runi vela aidi moodu rakala brand lakh samanchan vastu lamma kalu ibi denga unnai. Mare yavi ala unnai intern juste B O B anta D J anta like ata. मरी इन रेल मूड ना रुव नाग वरुक बीओबी अम्मका तरगद मध्य निष्पत्ति एम रुप रुपल रूम वरकू लैक लैक पूर्ति ब्लाक बार कदा 
రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల రెండు వరకు ఇక్కడ నుంచి ఎంత పెరిగింది చూడండి జనరల్గా మనం చూస్తే ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు అంటే ప్లస్ ఐదు పెరిగింది ఎస్ అంతే కదమ్మా రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల వరకు లైక్ లైక్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ బ్లాక్ బార్ రెండు వేల ఒకటిలో ముప్పై ఉంటుంది ఏమైంది రెండు వేల రెండులో ముప్పై ఐదు అయింది తర్వాత రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు బీఓబీ అమ్మకాల తరుగుదల మధ్య నిష్పత్తి రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల బీఓబీ అంటే వైట్ బార్ కదా మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత తగ్గిందో చూడండి ఇక్కడ తగ్గుదల రెండు వేల మూడులో బీఓబీ ఎంత ఇరవై ఐదు ఉంటే ఇది రెండు వేల నాలుగులో బీఓబీ ఎంత ఉంది పదహైదు అంటే ఎంత తగ్గింది ఇక్కడ మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ అంటే ఈ పెరుగుదలకు ఈ తగ్గుదలకు మధ్య నిష్పత్తి ఎంత ఎంత చూడండి ఐదు ఇస్టు పది అంటే ఐదు ఒకటిలో ఐదు రెండు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది నథింగ్ బట్ వాటి వన్ ఇస్టు టూ అంటాం ఎంత వన్ ఇస్టు టూ దట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చూడండి జనరల్గా మనం ఆలోచిస్తే ఈ బ్లడ్ రిలేషన్ అనేది మీరు జనరల్గా ఈజీగా చేస్తారు వాటి గురించి పెద్దగా మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను చూద్దాం ఏబిసిడి ఏబిసిడిఈ మరియు ఎఫ్ అనే ఆరుగురు వ్యక్తిగల ఒక కుటుంబంలో రెండు వివాహిత జంటలు ఉన్నాయి రెండు వివాహిత జంటలు అంటే టూ మ్యారీడ్ కపుల్స్ ఉన్నారు ఈ ఏ ఈజ్ ద వాటి బ్రదర్ ఆఫ్ బి అండ్ అంకుల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ ద చైల్డ్ ఆఫ్ డి ఎఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ ద చైల్డ్ ఆఫ్ డి సి ఈజ్ ద మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ డి సి హ్యాస్ వన్ సన్ అండ్ వన్ డాటర్ ఈ ఈజ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ ఎఫ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డినోట్స్ మెయిల్ మెంబర్స్ ఇన్ ద వాట్ ఎ ఫ్యామిలీ ఓకే మరి ఇక్కడ చూడండి తెలుగులో కూడా ఏబిసిడి మరియు ఈ మరియు ఎఫ్ అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు దాంట్లో రెండు వివాహిత జంటలు ఉన్నాయి అంటున్నాడు సరే మరి ఏ బికి సోదరుడు చూద్దాం సోదరుడు అంటే ఒకే జనరేషన్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఏ బికి సోదరుడు ఏ బికి సోదరుడు ఏ అనేవాడు బికి సోదరుడు బి అనేవాడు ఉన్నాడు ఇక్కడ ఏ ఏ అనేవాడు సోదరుడు అంటే ప్లస్ కదా మేల్ పర్సన్ అని మనకు కావాల్సిన మేల్ మెంబర్స్ అని అడిగాడు సో ఏ ఈజ్ ద వాట్ ఏ బ్రదర్ ఆఫ్ బి అండ్ అంకుల్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ అంకుల్ ఆఫ్ వాటే ఎఫ్ అంగ్ ఎఫ్ అండ్ అంకుల్ అంటే ఏంటి ఏదర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏదో బా ఏమనుకోవచ్చు మనం నథింగ్ బట్ బాబాయ్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే మామ వర్షకి సమానం ఏమంటాం మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ బికి సోదరుడు మరి ఎఫ్కి మేనమామ లేదా బాబాయ్ అంటున్నాడు ఎఫ్కి లే మా మేనమామ లేదా బాబాయ్ ఓకే ఎఫ్ డికి ఏకైక సంతానం ఎఫ్ అనేవాడు డికి ఏకైక సంతానం అక్కడ చూడండి యస్ సి హ్యాస్ వాట్ వన్ సన్ సి ఈజ్ ద ఓన్లీ మదర్ ఇన్ లాఫ్ డి ఎఫ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ద చైల్డ్ ఆఫ్ వాట్ ఇయర్ డి ఎఫ్ అనేవాడు డికి ఏకైక సంతానం అంటున్నాడు సరే జనరల్గా మనం చూస్తే డికి వీళ్ళు కూడా ఒకే జనరేషన్లో ఉంటాడు మరి డికి సంతానం కాబట్టి ఇక్కడ దిస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈ సన్ ఎవరికి డికి సన్ అండ్ ఎఫ్ డికి ఏకైక సంతానం సి డికి అత్తగారు సి డికి అత్తగారు అంట ఇయర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ నథింగ్ బట్ సి ఈజ్ ద మదర్ ఇన్ లాఫ్ వాట్ ఇట్ మదర్ ఇన్ లాఫ్ డి వేర్ ఈస్ డి ఇయర్ మదర్ ఇన్ లా మీన్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మదర్ ఇన్ లా మనకి ఏమంటున్నారు సి డికి అత్తగారు సి డికి అత్తగారు మరి సి డికి అత్తగారు అంటే వీళ్ళ ఆవిడ ఉంటుంది కదండి సి డికి అత్తగారు సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సి ఈజ్ ద మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ డి సి ఈజ్ ద మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ డి తెలుగులో ఏమని ఇచ్చాడు చూడు సి డికి అత్తగారు అఫ్ కోర్స్ సి డికి అత్తగారు కాబట్టి ఈయన మేల్ అయితే ఇక్కడ ఫిమేల్ అవుతుంది సో దే ఫోర్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ సంథింగ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవరు ఇక్కడ సి సి షుడ్ బి వాట్ ఏ మైనస్ ఎందుకంటే ఫిమేల్ కాబట్టి తర్వాత నెక్స్ట్ సి హ్యాస్ వన్ సన్ అండ్ వన్ డాటర్ ఈ వన్ డాటర్ ఈ సో దే ఫోర్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈ ఎందుకంటే సి హ్యాస్ వన్ సన్ అండ్ వన్ డాటర్ సో ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పనవసరం లేదు కదా ఇది ఖచ్చితంగా ఎలా అని చెప్తాం మనం ఇది చెప్పడానికి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ హూ ఈజ్ దట్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డి దిస్ ఈజ్ సి హ్యాస్ వన్ సన్ అండ్ వన్ డాటర్ సి ఈజ్ ద మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ డి మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ డి మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ డి ఓకే నెక్స్ట్ ఈజ్ సి హ్యాస్ వన్ సన్ అండ్ వాట్ ఏ వన్ డాటర్ సి హ్యాస్ వన్ సన్ అండ్ వన్ డాటర్ 
one son and one daughter. Okay. E is the husband of F. E is the husband of F. E is the here F is there. E is the husband of what? F. This is plus. This is minus. Okay. ये एफ की बर्त क्रिंद वाणी यदि कुटमें भग व्यक्त सूचिस्टी अट्ना आलरे मन को अनेकड़ इधर मगवा काबाटी ए इज मेल पर्सन ईज द मेल पर्सन एक्ना चूँ दो डाउट आंसर आंसर इज वाटे एडीई ओके नैक्स्ट इकडे सर चूँ वट द टाम इन द प्लेस आफ वर्ड इन द फाइंग सीरी क्रिंद श्रेणी में डा स्थान में उड़वल पदम एम ले सिंपल् चूँगी मन या वाट पोजिशन मन ईजी रासाइट ईजी उरी वन मन रास्ते ए बी अगड़ेमना इकड़ा ए बी तरवा डी तरवा नैक्स्ट डाश के अना कदा वीड पोजिशन वन टू फोर तरवा इधन अटे गै्या चूडम्मा रू तरवा मूड़ सवेन वस्ते अब लवेन गैप फोर फोर वन टू थ्री फोर अवत अब इधंता लैटर जी अने तरवा लास्ट लैटर चूँ आटोमेट मन को मध्य लैटर अने का सीरीज थ्री चूस नीएफ तरवा नैक्स्ट हेच तरवा एल अंटेट इकड़ नागू आर तरवा एन इध पन्े मध्य पद पद जे जे अं इक फस्ट लैटर जी लास्ट लैटर जे फस्ट लैटर जी लास्ट लैटर जे अने इधटी रेद मिडिल सीरीज अने एस थ्री मध्य वै वि तरवा आर् डाश जी इधंत इरव इरव रू पद तरवा इदंत गै्या चूँ मैनस् मूड मैनस ईद तरह मैनस एडू अंत इकवेन तरह मूड दट इज नथिंग बट वाट ट्वेंटी टू फोर कदा थ्री फोर थ्री फोर इट इज विल बी फाइव मीन वाट नथिंग बट थर्टी तरवा एंत सिक्स थर्टी मैनस सिक्स इज वाट सबसे थर्टीन लैटर एम होम का आंसर एम हो जी एम जी एम ई आंसर इज वाट मन की दाटो रे जी एम जे आंसर इज वाट जी एम जे सीरीज वन अंत फस्ट लैटर्स कांबिनेशन अम्म एबीडी डा के अंत जी वो मनमेमेंट चवर लैटर तो ईजी वस्तानी चवर लैटर्स डीएफ हेचने नागू यूएन लैटर्स मध्य टेन अंत जे वो अंत जी जे अने रेलाबी मिडिल लैटर कौन मन मिडिल लैटर्स वे सर की वै वि आर् डाश इधे एला गैप थ्री फोर फाइव का एम अने तरवा नैक्स्ट सिक्स From the four positions of a die given below, find the color which is opposite to what a red dot. Aim like that, my kid. Aim like that. Take this moment now. Watch it. Canal go. Bangi will not have a chance. Come on. Yerbu ka abhi mukanga vanna rangun kanu kanu mo. Yerbu ko ro abhi mukanga vanna rang rangul kanu ko alan. Take first yerbu ki sides sunna movement to choose the man ko tilsh po thun. Running take sides so. सिमलर का उसे मिगता रूक दाने आजिट होता है अंत लेरब की सैड्स एमेंब की सैड्स एमेम गुलाबी पसुलाबी पसुना चूँ जनरल मन चूस्ते गुलाबी पस गुलाबी पसुपने मन का रेड अटुना रेड की सैड्स एम नीलम पस नीलम पसुना नीलम पसुनाई सो काबी इकट्ठे चूँ रेड रेड की पक पकन एमता है सैड्स अवता है रेड की सैड्स एम चूँ सैड्स सैड्स अटे प्रकतला रेड की सैड्स एम चूँ इक ब्लू यो ब्लू यो ब्लू यो ब्लू यो अने दे सैडस वेरे दाटो दीं चूस्ते ब्लू उलो ब्लू यो दी दे सैड्स अभी आरेंज आरेंज अब रेड अं आरेंज आजिट अवता है इधर नियम आजिट इवी एम सैड्स रेड की आरेंज की सैड्स एम ब्लू यो एक्टे रे काम रिपीट होता है मिगल रेम आजिट का आंसर एम हुई द आजिट आफ वाट रेड अंटे आरेंज अटंट आंसर इकड़ा नारेज पड़ आरेंज 
దట్ ఈస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి కోడింగ్ డికోడింగ్లో మనకి ఇదొక మోడల్ అవి ఫిట్ నాసా మీన్స్ యు ఆర్ వెల్కమ్ నాహో పా లా మీన్స్ దే ఆర్ వాట్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ కొద్దిగా జనరల్గా మనం గమనిస్తే యు ఆర్ వెల్ యు ఆర్ వాట్ వెల్కమ్ ఏడ మూడు పదాలు ఉన్నాయి పిట్ నా తర్వాత సా రెండు కలిసిన కొద్ది జాగ్రత్తలు చూడాలి ఇక్కడ నాలుగు పదాలు ఉన్నాయి దే ఆర్ వెరీ గుడ్ నా హో అనేవి రెండు కూడా సపరేట్ సపరేట్ కొద్ది జాగ్రత్తగా చేస్తేనే మనం ఇది చేయడానికి వీలవుతుంది సరే పిట్ నా సా మీన్స్ యు ఆర్ వెల్కమ్ నా హో పా లా మీన్స్ వాట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ కా డా లా మీన్స్ వీఈస్ గుడ్ తర్వాత ఓడి అట ఓడి హో పిట్ లా మీన్స్ దే ఆర్ వెల్కమ్ గుడ్ పీపుల్ గుడ్ పీపుల్ సరే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మీన్స్ పీపుల్ మనకి పీపుల్ అనేది కావాలి సరైన పదం పీపుల్కి సరైన పదం పీపుల్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూడండి పై వాటర్లో ఇక్కడ పీపుల్ ఉంది ఎక్కడ పీపుల్ లేదు కదా మరి ఎక్కడ పీపుల్ లేదంటే మిగిలిన పదాలకి దే వెల్కమ్ గుడ్ అనేవి వాటి యొక్క కోర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే పీపుల్ కనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో పనిగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్లు కదా దే అనేది ఎక్కడ ఉందో చూడండి రెండు నాలుగు టూ ఫోర్ రెండు నాలుగుల నుండి ఏమి కామన్గా ఉన్నాయో చూడండి రెండు నాలుగుల కామన్గా ఉండేది దే ఉందో చూడండి అదేవిధంగా ఈ రెండు నాలుగుల్లో కామన్గా ఉండేది ఏంటి హెచ్ఓ హెచ్ఓనే కదా సో దే ఫోర్ హెచ్ఓ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నథింగ్ బట్ దే హెచ్ఓ అంటే దే తర్వాత మనకు కావాల్సి వెల్కమ్ వెల్కమ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంది చూడండి ఫస్ట్ ఫోర్త్లో ఉంది సో కాబట్టి ఒకటి రెండుల నుండి మనం చూస్తే ఒకటి రెండుల నుండి వెల్కమ్ అనేది ఉంది వెల్కమ్ అనేది దీంట్లో దీంట్లో కామన్గా ఉండేది ఏంటి చూడు ఒకటి దాంట్లో పిట్ నా సా వీటల్లో ఏమైనా ఉందా చూడండి దే వెల్కమ్ గుడ్ పీపుల్ అంటుంది కదా యు ఆర్ వెల్కమ్ మరి పిట్ట పిట్ అనేది ఎలా ఉంది ఇక్కడ కామన్గా ఉంది కాబట్టి సో దే ఫోర్ పిట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నథింగ్ బట్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ తర్వాత దే వెల్కమ్ అయిపోయినాయి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి గుడ్ రావాలి గుడ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో కాబట్టి రెండు మూడు నాలుగుల నుండి మనం గమనించినట్లయితే ఈ మూడింటిలో కామన్గా ఉండేది ఏంటో చూడండి లా లా తర్వాత లా అంటే లా అంటే ఏంటి ఇక్కడ నథింగ్ బట్ వాడి గుడ్ అని ఇక వీటంటే కోర్స్ వచ్చాయండి హో అంటే దే అని పిట్ అంటే వెల్కమ్ అని లా అంటే గుడ్ అని ఇక మిగిలింది ఏంటి పీపుల్లో మిగిలింది ఏంటి అనేది చూస్తే ఇక్కడ హో అంటే ఏంటి ఇక్కడ దే పిట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వెల్కమ్ లా అంటే గుడ్ ఇంకా మిగిలింది ఏంటి ఓడి సో దే ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పీపుల్ మీన్స్ పీపుల్ని మనం ఏం రాయచ్చు ఇక్కడ పీపుల్ నథింగ్ బట్ వాట్ యూ ఓడి ఓడి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ ఓడి ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఆన్సర్ ఎస్ తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకేంటి అనేది చూస్తే ఇఫ్ ఎం డినోట్స్ వాట్ యూ స్లాష్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ యూ డివిజన్ అని కే డినోట్స్ వాట్ యూ మైనస్ ఆర్ డినోట్స్ వాట్ యూ ప్లస్ అండ్ టీ డినోట్స్ వాట్ యూ ఇంటూ దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ వెరీ సింపుల్ చూడండి జనరల్గా మనం బాడ్మాస్ రూల్స్ ప్రకారమే మనం చేద్దాం ఇదెంతమ్మ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్నే మీకు ఈజీగా ఉండాలని ఇక్కడ ఇక్కడ చేస్తాం స్పేస్ ఇక్కడ తక్కువగా ఉంది కదా సో పన్నెండు ట్వెల్వ్ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ టీ అంటే ఏముందో చూడు టీ టూ నోట్స్ ఎంత ఇంటూ టీ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఇంటూగా ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎంత అది ఎయిట్ ఎం అంటే ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఎం డినోట్స్ వాటి డివిజన్ అంటే డివిజన్ బాగాహారం ఎయిట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎయిట్ ఎం తర్వాత ఏంటి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు ఆర్ ఆర్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ డినోట్స్ వాటి ప్లస్ తర్వాత నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు మన కే కేని ఏం రాయచ్చు అంటున్నాడు ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ అదెంతా పద్నాలుగు ఇదే కదా దీని విలువ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అండి ఏం లేదు ఇప్పుడు చూడండి బాడ్మాస్ బాడ్మాస్ రూల్స్ ప్రకారం అయితే ఇంటూ డివిజన్ ఉన్నప్పుడు బాహారం అంటే ఫస్ట్ డివిజన్కి బాహారానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాం కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగా రాయచ్చు అంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎయిట్ బై వాటి ట్వెల్వ్ ఎనిమిది బై పన్నెండు ప్లస్ పదహారు మైనస్ ఎంత పద్నాలుగు ఈ పన్నెండు పన్నెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎనిమిది ప్లస్ పదహారు మైనస్ నా పద్నాలుగు అంటే రెండు ఎనిమిది ప్లస్ రెండు ఎంత పది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ పది 
పాది తర్వాత ఇక్కడ చూడండి భూషణ్ తన ఇంటి నుండి పడమూరు వైపు బయలుదేరాడు ఇది కూడా మనకేమొస్తుంది డైరెక్షన్స్లో ప్రాబ్లం భూషణ్ తన ఇంటి నుండి పడమూరు వైపు బయలుదేరాడు ఇరవై నాలుగు మీటర్ల దూరం నడిచిన తర్వాత అతను కుడి వైపునకు తిరిగి ఇరవై మీటర్లు నడిచాడు తర్వాత అతను ఎడం వైపునకు తిరిగి పది మీటర్లు నడిచి మళ్ళా ఎడం వైపునకు తిరిగి ముప్పై మీ మీటర్లు నడిచాడు ఇప్పుడు అతను ఎడం వైపునకు తిరిగి పది మీటర్లు నడిచాడు అతను తన ఇంటి నుండి ఇప్పుడు ఉన్న స్థానానికి కనిష్ట దూరంలో ఎంత అని అడుగుతున్నాడు మనం ఏం లేదు ఇటువంటివి కూడా జనరల్గా షార్ట్ కట్లో మనం చేయాలంటే భూషణ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్ టు వాట్స్ వాట్ వెస్ట్ వెస్ట్ అంటే పడమరమ్మ ఎన్ని ఎన్ని కిలోమీటర్లు పోయాడు ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు తర్వాత హీ టర్న్ టు వాట్స్ వాట్ రైట్ వెస్ట్ పోయినవాడు పడమర దిశకు పోయినవాడు రైట్ డైరెక్షన్ హీ టర్న్ టు వాట్స్ ఈజ్ రైట్ అంటున్నాడు పడమర దిశకు వెస్ట్కు పోయినవాడు పడమర అంటే ఏంటి నార్త్ అంతే కదా పడమర దిశకు ఇరవై నడిచిన తర్వాత అతను తన కుడివైపునకు తిరిగి అంటున్నాడు కుడివైపు అంటే ఏంటి ఇక్కడ నార్త్ హీ టర్న్ టు టు వాట్స్ వాటి రైట్ అండ్ వాక్ ట్వంటీ మీటర్స్ తర్వాత దేర్ హీ దెన్ టర్న్ టు వాట్ ఏ లెఫ్ట్ అండ్ మూవింగ్ ఏ డిస్టెన్స్ అప్ అగైన్ టర్న్ టు లెఫ్ట్ మీన్స్ వాట్ ఏ అగైన్ వాట్ ఏ వెస్ట్ టర్న్ టు లెఫ్ట్ అండ్ మూవింగ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టెన్ మీటర్స్ అగైన్ టర్న్ టు హిస్ లెఫ్ట్ అగైన్ అండ్ వాక్ థర్టీ మీటర్స్ సో టర్న్ టు హిస్ లెఫ్ట్ మీన్స్ వాట్ ఏ కమ్ టు వాట్ ఏ డౌన్ సౌత్ డివైడెడ్ బై వాట్ ఏ థర్టీ ఎడమ కుడి అనేది మీరు భావించుకోండి షోల్డర్ మూవ్మెంట్ తోటి పడమర దిశకు పోయిన వాడు కుడి వైపు అంటే ఎడం వైపు అంటే ఏమవుతుంది దక్షిణ దిశ దక్షిణ దిశకి ఎడం వైపు అంటే తూర్పు అని సరే అగైన్ అండ్ వాక్ థర్టీ మీటర్స్ హీ నౌ టర్న్స్ టు ద లెఫ్ట్ అండ్ వాక్స్ టెన్ మీటర్స్ దక్షిణ దిశకు పోయిన వాడు ఎడం వైపు తిరిగాడంటే మళ్ళా ఏమవుతుంది ఇక్కడ తూర్పు దిశకు అని సో దే ఫోర్ ఈస్ట్ అదెంత టెన్ మీటర్స్ నా వాడి ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కరెంట్ పొజిషన్ అండ్ హిస్ వాటి హౌస్ ఇన్ మీటర్స్ అండ్ ఏం లేదు చూడండి ఇక్కడ జనరల్గా వెస్ట్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి పడమర అనేది రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి కలపండి వెస్ట్ డివైడెడ్ బై వాటి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ టెన్ ఎంత థర్టీ ఫోర్ దాని పక్కన వెస్ట్కి ఆపోజిట్లో మనకి ఏమొస్తుంది ఈస్ట్ వస్తుంది అదెంత టెన్ అది పక్కన రాయండి తర్వాత నార్త్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ సౌత్ ఎంత ఉంది థర్టీ ఒకటి ఒకటైతే గమనించండి వెస్ట్ ఈస్ట్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు జనరల్గా మనం చూస్తే డైరెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి ఇదేమో సౌత్ ఇదేమో ఏం తప్ప సారీ ఇది నార్త్ ఇదేమవుతుంది ఇక్కడ సౌత్ ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ కదా ఈ నార్త్ సౌత్లు ఒకే దిశలో ఉన్నాయంటే ఒక దాంట్లో ఒకటి తీసేయండి సౌత్ తర్వాత ఈస్ట్ వెస్ట్ అనేవి ఒకే దిశలో ఉంటాయి కాబట్టి ఒక దాంట్లో ఒకటి తీసేయండి కాబట్టి ఇక్కడ వెస్ట్ ఈస్ట్ అనేవి ఒకే దిశలో ఉంటాయి కాబట్టి ఒక దాంట్లో ఒకటి తీసేస్తే దేనికి పెద్ద విలువ ఉంటుందో అదే సింబల్ అనేది వస్తుంది వెస్ట్ డివైడెడ్ బై థర్టీ ఫోర్ మైనస్ టెన్ అని ఎందుకు తీసేస్తున్నాం అవి ఒకే లైన్లో ఉంటాయి కాబట్టి తర్వాత నార్త్ సౌత్ ఈ రెండు కూడా ఒకే లైన్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఒక దాంట్లో ఒకటి తీసేస్తే కాకపోతే దేనికి పెద్ద విలువ ఉంటుందో ఆ సింబల్ వస్తుంది ఎస్ డివైడెడ్ బై థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ అప్పుడు ఇది ఎంత వస్తుందమ్మా వెస్ట్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ సౌత్ డివైడెడ్ బై వాటి నథింగ్ బట్ వాటి టెన్ ఇప్పుడు వెస్ట్ సౌత్ ఏ దిశలో ఉంటాయి చూడండి వెస్ట్ సౌత్ అంటే దిస్ నథింగ్ బట్ వాట్ యు నో దిస్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ వాట్ నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ వెస్ట్ సౌత్ అంటే ఇది కదా ఈ దిశ ఇది సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ సో ఇవి రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు అని అంటే యాజ్ పర్ ది పర్పెండిక్యులర్ పై దగ్గర స్థిరం ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ వాటి టెన్ స్క్వేర్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాటి రూట్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాటి ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్స్ అండి ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్స్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది నథింగ్ బట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు అని అంటే ఇరవై ఆరు మీటర్ల దూరంలో అది కూడా ఏ డైరెక్షన్లో అంటే సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఓకే డి స్టూడెంట్స్ కొద్దిగా ఇది డల్గా ఉంది నేను డైరెక్ట్ మీ దగ్గర పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు రెండు సమాంతర వరుసల్లో కూర్చున్నారు తర్వాత కూర్చున్నారు మొదటి వరుసలో భీము సెల్ఫీ తర్వాత ఎవరున్నారు ఇక్కడ ఆషా భీము సెల
సన్నలు కూర్చున్నారు అదే క్రమంలో ఉత్తరం వైపు చూస్తున్నారు ఈ పై వరుసలో ఒకరు కూర్చున్నారు పై వరుసలోనేమో ఒకరు కూర్చున్నారు కింది వరుసలోనేమో ఒకరు కూర్చున్నారు దిస్ ఆపోజిట్లో వీళ్ళేమో వీళ్ళు పైకి చూస్తున్నారు నార్త్ డైరెక్షన్ వీళ్ళేమో కిందికి చూస్తున్నారు సౌత్ డైరెక్షన్ అదే ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి మొదటి వరుసలో ఆషా భీమ్ సెల్ఫీ దిస్లు అనే క్రమంలో దక్షిణం వైపు చూస్తూ కూర్చున్నారు వీళ్ళ ఆర్డర్ ఏంటి అనేది మనం గమనిస్తే ఏం లేదండి సో దే ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాళ్ళ పేర్లు ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆషా భీమ్ సెల్ఫీ అండ్ ది దీఫ్ అదే కదా వాళ్ళని వాళ్ళ ఆర్డర్లో కూర్చోబెడితే ఎలా కూర్చున్నారు అనేది చూస్తే సేమ్ వాళ్ళ ఆర్డర్లు చూడండి నేను అరేంజ్ చేసిన దాని ప్రకారం సేమ్ ఆషా భీమ్ సెల్ఫీ చెల్సీ ఆషా దిస్ ఈజ్ ఆషా దిస్ నథింగ్ బట్ భీమ్ భీమ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చెల్సీ This is nothing but what, uh, one more is what? Deep. We need deep. Rondo verse lo kuchunna vaharu yavaru anedhi manam gamanishthe. Rondo verse lo. Rondo verse lo kuchunna vaharu. Dhaninchi ni inu thayar jeshindhi. Preeth. Preeth ane vaharu. Preeth. Rondo di. Kureshi. Kureshi, Kureshi and uh, Ranaut, Ranaut and the last one is what is Sana, this is what is Sana, according to this, if you don't have to go to the direct, you can see the paper on the paper, you can see it easy, so you can see the question, who among the what you are following faces be him, and in the Krindi Vani, who is the one who is the one who is? ఇక్కడ భీమ్ ఎవడు వీడు కదా వీడికి ఎదురుగా కూర్చున్నది ఎవరు క్యూరేసి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దిస్ వన్ క్యూరేసి ఆన్సర్ ఈస్ బాట్ యర్ దిస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి జనరల్ గా మనం రాస్తే ఇక్కడ ఇది కూడా సరిగ్గా కనబడలేదు మీరు ఒకసారి చూడండి రెండు ఆన్సర్లు ఏంటంటే రెండు కూడా ఒకటి రెండు రెండు తీర్మానాలు కూడా కరెక్టే ఒకసారి మీకు క్వశ్చన్ క్లారిటీని చెప్పడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది అది చదవడం కొద్ది క్లారిటీ కనపడలేదు చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అని అంటే సింపుల్గా ఈజీగా మనం చేయడానికి ఇప్పుడు చూడండి జనరల్గా మనం ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కనపడలేదు అవే సజ్ఞల అర్థాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఆర్ ఏఎస్ అంటే ఆర్ ఎస్ కంటే పెద్దది అని చూసిస్తుంది ఆర్ ఎఫ్ఎస్ అంటే మీ దగ్గర పేపర్ ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా వాటి యొక్క రిలేషన్స్ నేను రాస్తాను చూడండి ఫస్ట్ దాన్ని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఆర్ఏఎస్ ఆర్ఏఎస్ అదే కదా ఆర్ఏఎస్ అంటే ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వాట్ ఎస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి ఆర్ఎఫ్ఎస్ ఆర్ స్మాల్ ఎఫ్ఎస్ అంటే ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎస్ ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎస్ ఆర్ ఎట్ దిట్ ఇస్ నా స్లాష్ ఎస్ మీన్స్ స్లాష్ ఎస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అని చూపిస్తుంది తర్వాత ఆర్ స్టార్ ఎస్ అంటే ఇది దేని చూసిస్తుందంటే ఆర్ ఎస్ కంటే పెద్దది ఆర్ ఎస్ కంటే పెద్దది లేదా సమానము లేదా సమానం అని చూసిస్తుంది అయితే ఇక్కడ అదేవిధంగా ఆర్ డెల్టా ఎస్ అంటే ఆర్ ఎస్ కంటే చిన్నది లేదా ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అని చూసిస్తుంది అయితే పై పేర్కొన్న వాటిల్లో వీటిల్లో ఏది ఆన్సర్ అనేది మనకు తెలవాలి ఓకే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అనేది చూస్తే ఇక్కడ వాడు అడిగింది ఎంఏఎన్ తర్వాత ఓఎఫ్ఎం ఓఎఫ్ఎం తర్వాత ఎం అండ్ వాటి దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాటి పి పి అంటే ఏంటి ఈ రిలేషన్స్ బట్టి మనం చూస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే దీనిలో ఆన్సర్ ఏంటి అనేది ఆ విషయానికి వస్తే ఈ రెండు తీర్మానాలు అనేవి రెండు కూడా తప్పు అంటున్నావు ఎం స్టార్ వాటి పి ఎం స్టార్ పి అనేది తప్పు ఓఎఫ్ పి అనేది కూడా తప్పు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే రెండు తీర్మానాలు ఇది ఇది మనకు ఆన్సర్ 
అది ఆల్రెడీ కనపట్టలేదు కాబట్టి అది నేను క్లియర్గా రాసాను చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ బి అరేంజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ లెటర్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆర్డర్ ఆఫ్టర్ అరేంజ్మెంట్ డాక్యుమెంటేషన్ అనే పదములోని అక్షరాలను ఆంగ్ల అక్షరమాలలో అమర్చితే అమెరికలో ఉండే మధ్య అక్షరం ఏది అంటున్నాడు ఏం లేదమ్మా జనరల్గా మనం రాయండి డాక్యుమె ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రాస్తే ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది మనకి ఏ వస్తుంది కదా ఏ ఏ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఇక్కడ సి తర్వాత డి తర్వాత ఏసిడి తర్వాత ఈ మెంటేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది డి వచ్చింది ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఐ ఐ వస్తుంది ఐ జే కే ఎల్ ఎం వస్తుంది తర్వాత ఎన్ వస్తుంది తర్వాత ఓ వస్తుంది ఓ రెండు సార్లు వచ్చింది ఓ రెండు సార్లు డాక్యుమెంటేషన్ తర్వాత ఎన్ఓ పిక్యూఆర్ఎస్టి తర్వాత టి వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం వస్తాయి మనకి యు వస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది పదమూడు మూడు ఆరు తొమ్మిది రెండు పదకొండు ఇంకెన్ని ఉన్నాయి చూడండి డాక్యుమెంటేషన్ ఎన్ అనేది రెండుసార్లు వచ్చింది ఎన్ అనేది రెండుసార్లు తర్వాత నెక్స్ట్ ఓ రెండుసార్లు మూడు ఆరు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు పదకొండు మూడు పద్నాలుగు మూడు ఆరు ఆరు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు పన్నెండు ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ సి డి తర్వాత ఈ తర్వాత ఐ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది మనకి ఐ తర్వాత ఎం తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి ఎన్ అప్పటికి ఎన్ని లేదు మూడు రెండు ఐదు ఆరు ఏడు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు రెండు ఐదు రెండు ఏడు ఏడు రెండు తొమ్మిది తొమ్మిది నాలుగు పదమూడు పదమూడు అంటే అటు ఏడు అటు ఆరు పదమూడు అంటే అటు ఆరు ఇటు ఆరు ఇప్పుడు చూడు ఆరు 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 పోతే మనకి ఏం వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ఏ తర్వాత నెక్స్ట్ సి డి ఈ తర్వాత ఐ ఐ ఎం ఎన్ ఓ ఇప్పుడు చూడండి జనరల్గా డాక్యుమెంటేషన్ ఏ సి డి నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ ఈ తర్వాత ఎఫ్ లేదు జి లేదు తర్వాత హెచ్ లేదు తర్వాత ఐ జే ఐ ఐ ఈజ్ దేర్ ఐ జే కే ఈజ్ నాట్ దేర్ కే జే ఎల్ నో ఎల్ దట్ ఈస్ ఎం అండ్ ఆల్సో ఓ ఓ ఈజ్ దేర్ డాక్యుమెంటేషన్ ఓ అండ్ ఎన్ఎన్ ఈజ్ దేర్ next is what after n that will be what a t and then what a u 3 3 6 6 9 9 3 12 one more letter is there what is that 3 3 6 this is what a 6 the middle letter is what a n so answer is what a n that is 6 okay dear students next question read the following statements carefully and uh, select the what uh, right conclusions which uh, flows that statement all friends are buses some buses are jeeps uh, from the what a following statements we had to find out the which one is the which one is the best conclusion all jeeps are pens some pens are jeeps only conclusion 2 follows both uh, conclusion 1 and 2 follows neither conclusion 1 nor 2 follows only conclusion 1 follows okay ikkada em antunnaru ante anni kalalu buslu all pens are all pens are buslu ante these are the pens these are the what is all pens are buses this is pens this is are what is buses yes but all buses are need not be what is pens but all 
pens are buses some buses are what is jeeps some buses are what is jeeps this is nothing but what is jeeps this can be we can write this one or otherwise we can write like this this is what is some pens all pens all pens are buses and what is some buses are what is jeeps means it may be what is nothing but this is jeeps so man conclusion anedi rent and follow to untene correct avutundi chudandi mari ikkada all jeeps are what is pens is it correct or not all all jeeps are in this what is no connection is there so that will be out some pens are jeeps means maybe what is year like this బట్ రెండుల్లో మనకి పాజిటివ్ సెన్స్ ఉంటేనే చేయడానికి వీలు అవుతుంది సో దట్ విల్ బీ ఆల్సో నాత్ ఓన్లీ కంక్లూజన్ టూ ఫాలోస్ ఇస్ నో బోత్ కంక్లూజన్ వన్ అండ్ టూ ఫాలోస్ నో నైదర్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ బోత్ నైదర్ కంక్లూజన్ వన్ నార్ వాట్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఐదర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఐదర్ దట్ ఆర్ దిస్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఓకే ఓకే ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్ మీన్స్ ఓకే దట్ ఈస్ ఓకే కానీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది చూడండి అన్ని జీవుల కలాలు కొన్ని కలాల జీవులు అవి కాదు తీర్మానం టూ మాత్రమే అవుతుంది అనేది అవుతుంది కొన్ని బస్సులు జీపులు అంటే కొన్ని బస్సులు కొన్ని బస్సులు జీపులు అవుతాయి ఇక్కడ పెన్నులు అనేవి ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది కావచ్చు రిలేషన్ ఇది కావచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ కొన్ని కలాలు జీపులు తీర్మానం రెండు మాత్రమే ఇది అవుతుంది అనేది మనం చెప్పడానికి వీల్లేదు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి లేదా రెండు అంటే మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్ని జీపులు కలాలు అంటే కాదు అని మనకు క్లారిటీ లేదు అది అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాం నైదర్ కంక్లూజన్ వన్ నాట్ టూ ఫాలోస్ ఇటువంటి వాటికి ఏంటంటే జనరల్గా మనకి ఐడియా ఇది కానప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మౌస్ ఇస్ టు కేపిఎస్టిసి దెన్ లైట్ ఇస్ టు డ్యాష్ ఏం లేదమ్మా సింపుల్గా చూడండి వాటి యొక్క పొజిషన్స్ రాయండి సో మౌస్ ఇస్ టు ఎంఓయుఎస్ఈ ఎంఓయుఎస్ఈ మౌస్ ఇస్ టు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కేపిఎస్ టీసీ కేపిఎస్ టీసీ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి అనేది చూస్తే దిస్ నథింగ్ బట్ వాటి థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ వాటి ఫైవ్ ఇస్ ఇస్ టూ ఇవి ఎలా అవుతున్నాయి చూడండి లెవెన్ సిక్స్టీన్ వాటి ఇయర్ నైన్టీన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాటి ట్వంటీ వాటి ఇయర్ త్రీ ఇవి ఒకదాని కింద ఒకటి రాస్తే మనకి ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి మౌజ్ ఎంఓయుఎస్ఈ సో వీటి యొక్క కోడ్స్ ఏంటి థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ వాటి ఫైవ్ ఓకే దిస్ కేపిఎస్ కేపిఎస్ టీసీ వీటి కోడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి లెవెన్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వాటి త్రీ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి ఇది దిస్ ఇస్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ఎస్ అలానే మనం దీన్ని చూస్తే లైట్ ఎల్ఐజిహెచ్టి లైట్ వీటి చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ ట్వంటీ కదా ఇదేమో మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ అప్పుడు ఇవి ఏమవుతాయమ్మా అక్కడ టెన్ టెన్ దట్ ఈస్ వాట్ నథింగ్ బట్ ఫైవ్ నైన్ ఎయిటీన్ వాటికి సంబంధించిన లెటర్స్ చూడండి ఏమవుతాయి నథింగ్ బట్ టెన్ టెన్ అంటే ఏమొస్తుంది జే జే ఈ తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ i r j g i r j j e i r కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దిస్ వన్ ఎస్ నా దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఇన్ ఏ లీప్ ఇయర్ ఇఫ్ ఎవ్ రిపబ్లిక్ డే ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ వాట్ ఇస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ వెన్స్ డే అండ్ విచ్ వీక్ డే వీక్ డే మహాత్మా గాంధీస్ బర్త్ డే విల్ బి సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ ఎస్ సో దే ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏం లేదమ్మా సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఇయర్ రిపబ్లిక్ డే ఆఫ్ ఇండియా బి వాట్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ వెన్స్డే ఈజ్ ఇట్ షూర్ ఆర్ నాట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ షుడ్ బి లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద వాట్ రిపబ్లిక్ డే ట్వంటీ సిక్స్త్ వాట్ ఇయర్ జనవరి సో నౌ ఇన్ దిస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్డినరీ ఇయర్ ట్వంటీ సిక్స్ జీరో వన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ దట్ ఈస్ రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఆన్ వాట్ ఇస్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఎస్ టు ఫైన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది డాట్ డే ఈజ్ డేట్ మంత్ కోడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లీప్ ఇయర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లీప్ ఇయర్స్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ సెంచరీ కోడ్ ఒక డేట్ మీన్స్ వాటి ట్వంటీ సిక్స్ మంత్ కోడ్ ఇస్ జీరో అండ్ వాటి వన్ 
whenever the value which is uh, lie more than what you have seven, just you divide with seven and collect the remainder. That is one number of leap years. How many fours are there here in this five? Century code two thousand means what is six? Yeah, twenty six means it is more than seven. Yeh dekhan take kund ka out yeh to baag is the remainder in the maidu plus sunna plus vagadi plus saidu plus saar. Motta men to sunna chura nikar aaru padha kundu padhi hai. Six, eleven, seventeen. Seventeen ante yento sunna mala three. Three ante nothing but word Wednesday. Wednesday. So kavati they move to the answer correcto. Kavati man me manta mande ke dar kund. Adhe samasthu mulo Mahatma Gandhi Jayanti. General ka. जय महात्मा गांधी जयंती ने जब अक्टोबर सैकंड सैकंड अक्टोबर सैकंड अक्टोबर नथिंग बट वाट टू थौज ट्वेंटी टू अक्टोबर नवंबर डिसेंबर सो डेट इज टू नव अक्टोबर जीरो थ्री थ्री सिक्स टू सिक्स टू फोर सिक्स टू फाइव अंड जीरो थ्री फाइव दीज आर दट को डिसेंबर नवंबर अक्टोबर अक्टोबर मीन वाट जीरो So therefore, it is nothing but October code is nothing but zero. So these are the what you uh, um, um, assumption codes. Number of years is two thousand twenty-two is nothing but twenty-two. Number of leap years is five. Century code is what is six. Okay, two zero plus one plus five plus what is six? That is nothing but three eight fourteen. Fourteen nothing but what is seven? Seven is nothing but what is Sunday? So that is nothing but answer is what is Sunday. Answer is what is Sunday. Okay, Adivaram. Okay, next question. Okay, this is this is statements and assumptions. This is also important one. So the padde ga undi kaabat tikada pur chodan. Kinta prashna loga vaka prakatana rundo bawana liva badai vaka prakatana chee daan ko payo padu tu nijalga bawin chnam shalanu. భావనాల గా పేర్కొనవచ్చును ఇచ్చిన ప్రకటన పరిశీలించి ప్రకటన చేయడానికి భావనా లేదా భావనలు తోడ్పడ్డాయో గుర్తించము ప్రకటన ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగులను బదిలీ చేయాలి ఇది ప్రకటన మరి దాని యొక్క భావనలు అనేవి కరెక్టా కాదు ఉద్యోగులను నియంత్రించడం కొరకు బదిలీ అనేది అందుబాటులో ఉన్న అత్యుత్తమ పరిష్కారం ఓకే తర్వాత ఎక్కువ కాలం ఒకే ప్రదేశంలో పనిచేస్తే ఉద్యోగులు అవినీతికి పాల్పడే అవకాశం ఉంది అది మనం జనరల్గా సుప్రీం కోర్టు సూచనల మేరకు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ కాలం ఉంటే పరిచయాలు ఎక్కువ అవుతాయి తర్వాత అన్ని విధాలుగా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రెండు ఏ కామ బీలు రెండు భావించబడతాయి కాబట్టి బోత్ అజంప్షన్స్ ఏ అండ్ బిఆర్ వాట్ ఇంప్లిసిట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ టూ ఎస్ ఓకే